ഷോ ദി സ്പിരിറ്റിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സാധാരണ എല്ലാ ഷോയിലും എന്നോടൊപ്പം ഒരു അതിഥി ഉണ്ടാകും ഇന്ന് അതിഥിയില്ല അതിഥിയില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവുമായി വരികയാണ് ആരോടും വിരോധമില്ല പരിഭവമില്ല സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ നല്ലതായി പറയുക തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ കൃത്യമായി വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അറിയേണ്ടതും അറിയിക്കേണ്ടതും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നു രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യം സാഹിത്യം സാംസ്കാരികം പൊതുജനത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം തുറക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിന് മാതൃകയായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരതീയ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പടിവാതുക്കളിൽ നിന്ന് നാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമായി വളരെ മോശമായി പല വിദ്യാലയങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചില വിദ്യാലയങ്ങൾ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളായി പോലും മാറി അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ തെറ്റായി മാറി ഇടക്കാലത്ത് എയ്ഡഡ് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കുത്തൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ കോടാനുകോടി രൂപ അതിൻ്റെ അധ്യാപകരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു കച്ചവടമായി മാറിയിരുന്നു അത് എന്നാൽ അവയൊന്നും മികവിൻ്റെ വിദ്യാലയമായി മാറിയില്ല അതേസമയത്ത് പിന്നീട് കടന്നു വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാലയങ്ങൾ ധാരാളം സമ്പത്ത് കടന്നുകൂട്ടി ഒരുപാട് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു പക്ഷേ ഒടുവിൽ കാലചക്രം അതിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളെ തലതിരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് പഴയ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഓരോ സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിലും അൻപതും നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും കുട്ടികളാണ് ഈ അധ്യയന വർഷം പുതുതായി അധ്യയന അധ്യാപനത്തിനായി പഠിക്കുവാനായി എത്തിയത് അവരിൽ ഒട്ടുമിക്കവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിവിധ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരുന്നവരാണ് മാസം തോറും കൊടിയ ഫീസ് കൊടുത്ത് മുന്തിയ വണ്ടികളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള യൂണിഫോമുകൾ ധരിച്ച് കൈയും കാലും അനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഒരുമാതിരി അറവ് മാടുകളെ പോലെ അടുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ഒരുപാട് പേർ അവരൊക്കെ സ്വതന്ത്രരായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കടന്നു വന്ന കാഴ്ച തീർച്ചയായും കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ആശംസ ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് തീർച്ചയായും ദീർഘവിഷത്തോടു കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ നയിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഓരോ കാലാകാലങ്ങളായി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക കക്ഷികളൊക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എടുക്കുക അതിലും ജാതിയും മതവും മറ്റ് സമവാക്യവും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ധാരണയും ഒക്കെ ഉള്ള ചില പ്രത്യേകതരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെ പ്രത്യേകം സി പി എം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാവിനെ അത് ഏൽപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം അധ്യാപന രംഗത്ത് മികവുറ്റ പരിചയം കാഴ്ചവെച്ചാളാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കണതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് സ്വാഭാവികമായും വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുവാൻ വാക്കുകളില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് മാറിയത് അധ്യാലയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും അധ്യാപന രീതിയുടെയും കെട്ടും മട്ടും മാറ്റുകയുണ്ടായി ഓരോ ക്ലാസ് റൂമും ശുചിത്വമുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളാക്കി മാറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു നല്ല വായനശീല ചിഹ്നത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറികൾ എല്ലാം തുറന്നു കൊടുത്തു കുട്ടികൾ കളിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള മറ്റനേകം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു കൃത്യമായ മാർഗരേഖ കൃത്യമായ മാർഗദണ്ഡം എന്തിനേറെ പറയുന്നു അവധിക്കാലത്ത് അധ്യാപകർക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി പ്രത്യേക പരിശീലനം പോലും കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിരുന്നു നമ്മുടെ
പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം ഇനിയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മുന്തിയ അധ്യാപകർ ആണ് പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയും ചൈൽഡ് ഹെൽത്തും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിലെ കണക്ക് കൂട്ടി മാത്രം കുട്ടികൾ പഠിച്ചാൽ പോരാ എന്നുള്ള സായിപ്പിൻ്റെ വിചാരമാണ് അതിന് അവനെ കൊച്ചുനാളിലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക അവൻ്റെ മനസ്സിനെ വിശാലമായ ചിന്തകളിലേക്ക് തുറന്നു വിടുക അവൻ്റെ അധ്യാപകനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും അവൻ്റെ കടമയാണ് എന്നവനെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുക പരിസ്ഥിതിയെയും പാരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളെയും തൊട്ടറിയുക അവയെ സ്നേഹിക്കുക അവയെ ബഹുമാനിക്കുക അവയോട് ഇടപഴകുക സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടുകാരായി തന്നെ കരുതുക ശത്രുക്കളായി കരുതാതിരിക്കുക ഒപ്പം കളിയിലും കലയിലും ഒരേപോലെ അവൻ്റെ കഴിവിനെ അവന് യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് തിരിച്ചു വിടുക ഇതായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള പഠന രീതി എന്നാൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൈമറി സംവിധാനം നമ്മുടെ അംഗൻവാടികൾ നമ്മുടെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ് റൂമുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കേവലം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗ്രേഡ് സമ്പ്രദായമായതുകൊണ്ട് മാർഗില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർഗ് കിട്ടിയാൾക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബാലവാടി ടീച്ചറോ അംഗൻവാടി ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അവരാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുകൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് അവിടെ ബി എഡും എം എഡും പി പോസ്റ്റ്ലൈസേഷനും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ ഉള്ളവർ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങനെ തലതിരിഞ്ഞ ഭാവം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അതും മാറ്റം അത് മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് മാറ്റം ആവശ്യമാണ് മാറ്റം വന്നേ കഴിയുകയേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൊച്ചുനാളിലെ അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഇടുങ്ങി മനസ്സാക്കാതെ തുറന്നു വിടുന്ന മനസ്സാക്കി മാറ്റണം അവന് ലോകത്തെ അറിയണം അവന് വായിക്കണം ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം എല്ലാത്തിനും കഴിയണം എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഞാനിത് പറയുവാൻ കാരണം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം അധ്യാപകർ എന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇരുപത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഓരോ വർഷവും കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പത്തും പതിനഞ്ചും കുട്ടികളെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പത്രദ്വാരയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മകളെ കെട്ടിക്കുവാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പം അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ രോഗം വരുമ്പം ഇനി എനിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപകൻ തല്ലി അധ്യാപകൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തല്ല വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കൃത്യമായി അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി നിലവാരം മുതൽ പ്രൈമറി നിലവാരം വരെ കൃത്യമായി അവരെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുകയും നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വരും വർഷങ്ങളിൽ വരും നാളുകളിൽ ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സമയക്കുറവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടുമുട്ടിക്കുവാൻ കടിച്ചു വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയായിരിക്കാം ചിലപ്പം അവർക്ക് മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കാം അവർക്ക് കുട്ടികളെ പൂർണ്ണമായും പഴയ കാലത്ത് കുട്ടികളെ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും സമയവും ലഭിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയിൽ മനസ്സിൽ ഡിസ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉറപ്പായി ഈ പറയുന്ന ആത്മഹത്യ ചിന്തകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പോഴത് ഒരു കേവലം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് അഞ്ചിൽ നിന്നും അമ്പതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും സമൂലമായ മാറ്റം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നാം നടപ്പിലാക്കിയ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു എന്നുള്
കിടത്ത് ചികിത്സയില്ല എന്ന് ഈ അടിസമയത്ത് ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരാണ് നാളെ രോഗീവാഹകരായ ഇവിടുത്തെ അനേകായിരങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ആരോഗ്യവകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി കൃത്യമായി പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മുതലാളിമാരുടെ കുത്തകലാപത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സാക്ഷര മേഖല തുറന്നു വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സമ്പൂർണ്ണ നാശഫലമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ഷോധി സ്പിരിറ്റിനും സംശയമില്ല നമുക്കറിയാം ക്യാപ്പിറ്റേഷൻ ഫീ വാങ്ങിയുന്ന ഒരു വലിയ ഇടപാടുകളിലൂടെ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും പോലെ കേരളത്തിലും സാക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇത്രയേറെ തടിച്ചു കൊടുത്തത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി സാക്ഷര കോളേജായി മാറി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പുകക്കുകൾ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളാരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല ഷോധി സ്പിറ്റിനാരെയും വിചാരണ ചെയ്യുകയും കുറ്റപ്രദന്റെയും ആവശ്യവുമില്ല ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം കാലത്തിനനുസരിച്ച മാറ്റം ആ മേഖലയിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് തുല്യമായ ഡോക്ടർ ബിരുദം എടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുനിയമം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിന് അത് ബാധകമല്ല കാരണം കേരളത്തിലെ എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായും അത് കോടതി കിടന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും പറയേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ രീതിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും അവൻ വർഷങ്ങളായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവനൊരു യഥാർത്ഥ ഡോക്ടറായി മാറുവാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യമായ വസ്തുത സ്വകാര്യ ആസ്പത്രികളുടെ കഴുത്തറപ്പൻ രംഗത്ത് ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന ഈ അത്തരം അറിവില്ലാത്ത കുട്ടികളെ അവരെ ഡോക്ടർമാരെ അവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് പല ആശുപത്രികളിലും നടന്നത് പേരിന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രധാന ഡോക്ടർമാരുടെ പേരും പടവുമുണ്ട് എന്നൊഴിച്ചാൽ പലയിടത്തും ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ മിക്കതും ഇത്തരം ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതലും അവർ എടുക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും തിക്ത ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുടെ രോഗികളാണ് നമുക്കറിയാൻ നിപ്പ വന്നു എച്ച് വൺ എൻ വൺ വന്നു തക്കാളിപ്പനി വന്നു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നാം ഇന്നലെ വരെ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എലിപ്പനി വന്നു പോയി ഇനി അടുത്ത പശുപ്പനിയോ പട്ടിപ്പനിയോ ഒക്കെ വരാനായിരിക്കും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ പേര് മാത്രം എടുത്ത് വ്യത്യാസമുള്ളൂ നാം അറിയാത്ത മാരകമായ നിരവധി വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളിലൂടെയും പൊതു ശുചിത്വമായിലൂടെ മലിനജലം കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും മലിനമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും രാസവസ്തുക്കൾ കറുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെ കീടനാശിനികളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഒക്കെ നമ്മെ പലപ്പോഴും വേററിയാത്ത ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ നാളുകളിൽ നമ്മളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട അവർ അവർ പഠിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അവരുടെ പരിശീലനം ശരിയാണോ അവർക്ക് മതിയായ യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുവാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം തന്നെയുണ്ട് എന്നു തന്നെ ആയാലും മഹത്തായ കേരളത്തിൻ്റെ അതിസുന്ദരമായ കേരളത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരടയാളമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആ മാറ്റം ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഒരു വിപ്ലവമായി മാറിയേക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ മാറുവാൻ വേണ്ടി ഇവയെ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം കർമ്മോത്സുകരായ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരും പഠിക്കുവാൻ മിടുക്കരായ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമാന്മാരായ മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മികവ് നൂറ് മേന തികയുന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല കാലം മാറട്ടെ കാലത്തോടൊപ്പം ചരിത്രവും മാറട്ടെ ഒരു പുതിയ നാളെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്കായി തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.